。于湖心，真的算你有本事哎，居然让林泽峰为了你放弃了那么多原本属于他的东西啊！你说这个话好可笑啊！我们明明是相爱，好不好？而且，我觉得我们实在没有必要在这儿聊天做朋友。你说吧，要多少钱才肯放弃林泽峰？你认为是钱的问题啊？为什么简简单单的爱情，到你这里就变成了恐怖要挟的筹码呢？有些东西失去了就不会再回来的。你拥有林泽峰的时候，你没有珍惜；拥有林泽秀的时候，又把他害得这么惨。现在你是别人的妻子，所以你没有资格在我这里指手画脚。谁说结了婚的女人就不可以再寻找爱情啊？经过这么多年，我还是确定我爱的人是林泽峰。我相信他心里也一定会有我，所以，我不会放弃林泽峰。你确定你是爱情吗？那叫占有。好吧，我今天明确的告诉你，这个男人，我要定了。这辈子、下辈子，我都不会让给你。有什么招，你使出来，我一定接着。好生气、啊，小心啊！我告诉你啊，你不是对不起别人，你最对不起的是你自己。有一天你会为你的选择后悔的。我知道，我知道你是为了我好，可不管再怎么说，我都二十九岁了，我知道自己在干什么，我也会为我的选择付出代价。我都明。你明白，你说豆男品质这么好的孩子你不要，你非要选这个林泽峰。妈妈为什么把你关起来啊？就是要断了你们两个人的来往。你倒好，你还把人给我招家里来了，还留在这儿过夜。你说这传出去这什么体统啊？这是？哎哎哎，我可以给你讲清楚啊，我们俩什么都没干，你你别以以为我们怎么着了啊？你甭跟我解释，你现在能耐大了啊。哎，你说我要给你个火箭，你是不是上天了？美国真光美！哎，我说你傻呀？有、哎、你怎么长不大呀你？你傻子啊！好了好了好了好了，真是的！哎呦，你是不是故意气我？气了呀！真是的！好了，我给你买糖吃。别哄我，我又不是三岁的孩子。你就是孩子呀，妈！我跟你讲啊，不许生气，生气长皱纹。你反正跟我说什么都没用，我就是不同意你跟林泽峰。你干嘛不同意呀、啊？那你说，你能接受豆南？你为什么就不能接受林泽峰呢？你能不能拿一个公平的眼光去看待他们两个人呀？妈妈是怕你选错人以后后悔。哎呀，不会的，我根本就没有想过以后的事情。起码我现在知道，我们两个人互相相爱，这就够了。如果将来有一天我们，不管是因为什么原因吧没有在一起，那我也不会遗憾。至少我们曾经都努力过、相爱过，这就可以了。妈，你是我最亲的人，那我就希望你能够支持我的选择。小新，你知道妈妈是为什么活着吗？我就是想看到你幸福。你爸爸去世的时候，我答应过他的。那也要跟自己相爱的人在一起才会幸福吧。妈，你就答应了吧，哎呦，你就答应我们俩在一起吧，好不好啊？那我也不会那么快就答应的。哎，别说我了，你那些朋友他们也不会同意的呀。大家都是爱你的，妈妈和你的朋友不会害你的，孩子。那林泽峰也不会害我的呀。哎呦妈，他对我的爱不比你们少。再说了，我那些朋友，我那些朋友都觉得林泽峰挺好的，什么兔妈、珊珊他们的，你不信你可以去问啊。哎，要不然
，你就去做一个呃民意调查，你去问问，你去问我身边的人，他们对林泽峰的评价怎么样？众人的眼光是雪亮的。调查肯定我会调查，你就别操这份心了。哎，你去呗，真金不怕火炼。妈，那这意思就是你同意了呗？我可没说我同意啊，我就说给他一次机会啊。不过你得保证，你们两个人不准做出格的事。哎呀，我不会的。哎哎，嗯，我还有一个条件呢，你说吧，你说什么我这会儿都答应。呃，你先别着急回绝那个豆南啊！你和林泽峰，还有这个豆南，同时都给我处着。啊！哼！你的意思是让我脚踩两只船？你同意不同意？不同意你就跟林泽峰算了。不是妈，这脚踩两只船的事我怎么能干呀？行，你就别见林泽峰了。行吧，行吧，行吧，你服了你。我告诉你啊，这彩票厅我一朋友开的，特棒，没事就过来玩，就到这儿打台球啊啊！妈呀，这这谁家姑娘？太拉风了！漂亮，这姑娘不错吧？就酷吧？啊！哈哈，哎，我告诉你啊，这彩油厅在北京都算数一数二的。哎，郑山，招呼着。哎，啊、来来来来来，你们玩，你们玩，啊，慢点啊。好嘞，好嘞，慢走。这是谁呀？刚才我在台球厅门口都没认出来，变丑了啊！不不不不，变美了！你现在简直一辣妹。哎，不是我恭维你啊，用一句词来形容，简直叫做蜕变了啊！对，蜕变了。那是啊，经历过一段失败的婚姻，你总得学到点什么吧？是不是？嗨，那离婚那事儿，你你说这其实，嗨，那没什么那事儿，反正。哎，别不开心了，咱们是从哪儿跌倒了，从哪儿爬起来，对吧？我没说有什么不好的呀。啊，对，脱胎换骨，重新做人，你说是不是啊？对对对，重新做人。哎，我跟你说一正事儿，你现在还单着呢吧？要不哥给你叫个男朋友？得，打住吧，上过一次当就绝对不会想上第二次。你这再嫁人呀，就不叫嫁人了，叫嫁祸。哎，不过说真的啊，你现在这状态真棒。是吗？对呀、啊，哎，说的跟以前，哎，我以前是不是可差劲了？我告诉你啊，不是说你原来不好看啊，你原来那状态吧，看着特衰，老掉个脸，也不开心，从来也不笑，就看着像一小怨妇、啊。行了行了，您别再夸了，行吗？我觉得特别别扭。哎，现在这太棒了，真的太棒了！现在你这状态简直是人见人爱啊，对吧？哎，妹子，没事儿。到我那儿喝两杯去，行啊！啊，哎，我去你那儿打不打折？打折免单，不要钱。你说的啊？我说的，随便喝。那你得把你那好酒都给我拿出来。管饱。你别小气。不小气。<笑>行，走，打一局。走，走。走。你好，请问丽香小姐在这儿吗？这边掏快递。丽香，我们这儿没有这个人，你是不是找错了呀？没错啊，就在这儿啊。不可能啊，这台球厅是我开的，真的没有这个人。我来看看吧。不好意思，啊，这个真是我的，是我的。李香，我在鸟巢北门等你，不见不散。婉志，婉志，谢谢你今天的晚餐。今天晚上。我很开心，丽香，我也很开心。那我们明天见吧。那明天不要睡过头啊。我会调好闹钟，穿好睡衣，刷好牙，盖好被子，做个好梦。
。那玩具会出现在我的梦里吗？我也要到立项的梦里。<笑>这偶像剧吧，一放到生活中就好肉麻，鸡皮疙瘩都掉了一地。<笑>我告诉你啊，笑场是表演最不可忍受的第几错误？在玩具跟丽香最动人的那一刻，你怎么可以笑场呢？哦，对不起，对不起，那我们重新再来一次啊，再来。<咳>完治，那我们明天见。再见。再见。拜拜。拜拜。晚安。晚安。不要睡过头哦。究竟你说过了。<笑>那做个好梦吧。这句你也说过了，我觉得我们再这样下去，都回不了家了。有这个可能。嗯，那要不然我们数一二三，一起回头。好。一。一。二。干嘛？玩具。干嘛呀？我觉得刚刚那个吻呢，不够深情。我们再来一次嘛，再来一次好吗？你妈为林泽峰这事儿跟你生气那是正常的。你要我姑娘，我也不乐意。哎哎，你们可都是我的姐们啊！我把你们请过来是想让你们帮帮我的，想办法让我妈同意这件事儿。干嘛还急的那样？你镇定点行吗？不是我能不急吗？我怎么了？我就不急了我、啊。没说不帮你，这不跟你开玩笑呢吗？急着摆脸呢还。哎呀，月儿，我告诉你啊，我算看出来了，这姐们现在开始重色轻友。嗯。如果现在林泽峰在这儿，我说林泽峰两句，他能跟我打起来，你信吗？我干嘛跟你打起来？我打得过你吗？我我咬你。你以前打不过我，现在有林泽峰真说不准。<笑>哎，亲爱的啊，打算让我们怎么帮你？说。特别简单，这事儿特别简单，就是你们要碰到我妈的时候啊，就有意无意，但但但其实是故意的啊，说点我妈，不对不对，是说点林泽峰的好，让我妈觉得吧，林泽峰这小伙儿确实不错，你知道吗？自从原案那件事，我妈对林泽峰的……行行行行行行，絮絮叨叨有完没完啊你？明白了，夸夸，我们肯定夸，见到你们我们就把林泽峰夸成一朵花儿。没错，包总，我们接着。不是，也不能太假，不能夸得太过，你知道吗？这事得有个度啊，差不多得。哎，行了，也差不多啊，你们好好想想。看你家，小心。值了，要不姐姐一起抽你啊！讨厌！哎，你这是什么呀？变装大趴啊！我刚才经历一场梦幻、浪漫、撩动人心弦的爱恋。小新，你家有枪吗？我想给他一枪。我们家有喷壶。不妈，你跟我说那事儿，我想了好几天。我觉得你说的特别有道理。
，我觉得朴英俊就是我的白马王子，你知道吗？我跟他气场超合的。何止是白马王子啊，简直就是千古奇缘。一对神经病是吗？他俩是挺疯的。哎呀，其实吧，咱们小的时候呢，都有祖国的那种小花朵，长着长着长着，有些人就长成了祖国的奇葩。谁啊？你。讨厌！你们不要用这种世俗的眼光来看我。以前吧，我是总喜欢那种不喜欢我的人，我拼命去追他的人。但现在，我终于选择了一个他拼命追我的人。我觉得这感觉超好，所以说呀，就像选衣服一样，当你卯足了劲儿想买一款衣服的时候，你会在心里描绘很久，并且加深印象，从长度到颜色，包括领子的样式，你都计算得非常精准。当有一天你终于找到它的时候，你会发觉，多半穿在自己身上，那叫一个难看。所以啊，找对象也一样，适合自己的才最重要。我觉得英俊欧巴就是那件最适合我的衣服。那什么啊，我实在受不了了，晚饭都快被他给弄得吐出来。小新，我就走了啊。明白，我也走了。明天拜拜，慢走不送。拜拜拜拜，没看清，上一段。拜拜，走了。拜拜。哎，怎么了？你不走啊？皇帝。就让臣妾侍候您入睡吧，恩准<笑>。谢陛下。我告诉你啊，今天是我允许你最后一次住在我这里，以后别来了。你不会一晚上没睡吧？可不嘛，我倒想睡呢。您这一晚上又笑又说梦话又翻身的，我睡着吗？我？不可能，别人睡觉不挺让我睡的吗？可这回您不是幸福来的太快了吗？情不自禁了吧？应该不是嫉妒我了吧？起床。睡不着，因为你不在。哎呀，哎呀，还没看完，继续看。哎呦，你慢慢欣赏吧啊！我可不看这玩意儿。赶紧起来吧，我一会儿去诊所了啊。嗯，不吃早饭啊？我看你短信我都饱了，吃什么早饭？你快点吧。啊，记得锁门啊。
。人呢？这怎么一样都没有啊？开闪，今天开上了吗？没。人呢？我不是人呐。您是。我问的是客人，听不懂人话你啊！啊，咱来两个，一个推销商用机的，一个来接厕所的。弄死我算了。弄死你干嘛？多轻松啊！你别告我这些都是你喝的，我还没卖呢，全是你喝了呀！这保质期快到了，我帮你解决垃圾呢。看什么呢？韩剧。哎，别看了，就你这样的，顶多在电视剧里边活两集，不够浪费电子呢。浪费电怎么了？你活着浪费空气，死了浪费土地，半死不过浪费人民币。这么跟老板说话，小姨我开了你啊！小气，我还又不信，我想出什么办法来把这台湾生生意变好呢？你说现在人都干嘛呢？各个脑满肠肥的，也不知道出来运动运动。打台球什么的也行啊，活着多没劲啊！去去死的！怕什么呀？喂，宝贝儿，你干嘛呢？在哪儿浪呢？太没说的，我哪能在哪儿浪啊？我这不在您的监督领导之下，在台球厅努力工作呢吗？表现不错嘛？那必须的，这不是您教育的好吗？<笑>台球厅生意怎么样啊？呃、哎，猛的一看不怎么样，仔细一看，那就不如猛的一看了。陈白，你可别嫌我烦啊！别怪我没提醒你，你的期限可是三个月，我给你算着时间呢，你可得好好努力。知道吗？别老催我，这生意不好，我也没什么办法呀。给我点时间行吗？好吧，那你努力吧，我先挂了三个月，五十万，怎么能弄到三个月五十万呢？哎，小白啊，你读。嘿嘿嘿，嗯，哎，对，彩虹。狙狙狙，支上来，支上来，上来赢了，你支这儿不就行了吗？你，哎，你这这这，听我的，你放这儿，放这儿，一会儿那炮过来直接射了炮，你放这儿就赢了，你激死人吗？这不是，激死你算了，激死你啊，我们大家都消停。你说你，你是，我们这下着好好的棋，你捣什么乱？我这不看您这老算不出胜负来，不替你们着急吗？我急性子。啊，这下场就多没劲啊！平时玩台球吗？台球，玩。别不玩啊！哎，跟您说实话啊，我在前面开一台球厅，上我那玩去。您过来，我给你打八折。台球那玩意是你们年轻人玩的，我们老年人对那个没兴趣。哎，走吧走吧。台球呢，不分年龄大年龄小，都能玩。上我那玩去啊！没事，再给你配俩小妞，陪你上。你<笑>你烦不烦人呢呀？哎，要不下吧，你就过来下棋，要不然你走人。上我那玩玩。哎，走走走走走。嗯，你玩玩玩。还真听话，是吧？哎呦喂！哎呦呦呦呦！哎，这狗真棒！哎，叫什么名字呀、啊？啊，叫贝贝。你叫贝贝、啊？<笑>哎呦，这好名字！哎，不是你，你怎么不搭理我？哎哎，贝贝贝，不是贝贝，哎，给我说句话。
，没我钱，不拍我算了。哎，大姐，说您衣服哪买的呀？真好看啊！不对，人长得漂亮，穿什么都好看。<笑>你说这小伙子，嘿，还真会夸人。<笑>我真不会夸人，我这人就一个毛病，我实在，我爱说实话。哎，您今天有三十了吧？是啊，我我都快六十了，你看我孙子都这么大了，六十了，还真不像哎，不是那那那那我不能叫您大姐，我叫您阿姨。那当然了，不<笑>是阿姨，您平时在这块玩吗？啊，就在这块玩啊。不是都玩什么呀都？啊，呃，有时候我们就一块打打麻将，呃，看看孙子，再没事啊，我们就溜溜弯儿。<笑>多无聊啊！那您知道台球吗？台球。啊，知道知道。哎、啊，我就在前面，我开一台球厅，没有上我那玩去。我给你打八折。台球听说我可没打过呀。哎，真的不会，不会打。嗯，不会打，没事儿，我教您啊。您带人来就成了，万事开头难，人总要迈出人生的第一步，是吧？不行，我还得看孙子呢。这都不是事儿。来来，宝贝，来跟叔叔走，跟叔叔走，玩。哎哎，你干嘛呀你？你撒手。你撒手，你撒手！你抢我孩子干嘛呀你？啊？没抢你你到底想干什么？想干什么呀你？我带他玩玩，你打台球去了不是？我说那您玩方便点。你看那嬉皮笑脸的，一瞅就不是好人，骗子吧？走走走，赶紧走，走走走走。不是我哪点我我骗子呀我？我长那么帅，我像骗子吗我？你玩我还老不是了，意思。嗯，来，怎么样？味道怎么样？好吃，欧巴最赞了，亲一个。嗯嗯，行行行行了，没完没了的呢。哎，你怎么不吃啊？不合你胃口吗？你俩在这儿，嗯啊，嗯啊，我能吃得下去吗？我，欧<笑>巴<笑>，他真是羡慕嫉妒恨，别搭理他。<笑>都说恋爱就像穿鞋一样，舒不舒服自己知道。你们俩倒好，直接把鞋脱下来给别人看，还跟别人说：“你看我这鞋舒服吗？而且经济实惠。”怎么着啊？欺负我没鞋是吧？<笑><笑>你暴躁了，暴躁了。这世界如此美好，你却如此暴躁，<笑>淡定淡定，乖啊！来呀，台球厅，你看台球厅现在这样，连谁人都没有，我能不暴躁吗？哎，其实我有一个好办法，就是不知道你愿不愿意。什么办法呀？如果你愿意的话，我可以在台球厅掺一股，我每天弄些泡菜啊，弄些烤肉啊，在门口试试，招揽顾客。这招挺靠谱的，现在超市不都这么干吗？台球厅门口，至于烧烤摊儿，有什么不可以啊？这种经营方式啊，在韩国很普遍的，而且是很有效的一招。兄弟啊，做生意要讲究营销模式的。是呀、啊，而且欧巴是韩国人，现在韩国料理在北京这么盛行，嗯、欧巴亲自做，这韩国料理啊，一定很正宗的。嗯抓住现在这老头老太太爱占小便宜这点，对对，还真能招揽顾客。小朴同志还是很有脑子的嘛。<笑><笑>哎，那我们是不是要跟林泽峰商量一下呀？跟他说什么呀？我是股东，这点小事我自己做决定就行了。小朴同志，关于烤肉的有关事宜就拜托给你了。放心放心。<笑>是啊，韩国话。非常感谢你们。擦拉黑，擦拉黑，我呸！你知道是什么意思吗？什么意思？我爱你。江山，欧巴救我！哎，真是太没溜了。哎，再试试。亲爱的啊，什么呀，烟熏火燎的这？来来来，坐坐坐坐坐坐。尝尝。你好
，怎么样？嗯，不错，有韩国烧烤店的味儿。行呀，你。有没有一种大厨的 feel？ 你不会告诉我，你要改大厨吧？有这想法？哎，你说咱们两个人要开一家韩国烧烤店的话，能不能换？陈北，我告诉你，我太了解你了。你刚才把肉端上来，我就觉得你有事要跟我说。哎，你想清楚了吗？那台球厅刚开起来，还没开明白呢，你就要改烧烤店？你这标准的熊瞎子掰苞米，捡了芝麻丢西瓜。你现在该想的是，好好的、明明白白的把台球厅给开好啊。有的时候得齐头并进。两手抓，两手都要一。你什么意思啊？没什么意思，我的意思就是下一锅就要出来了，我去给你盛。思密达。不好意思，打扰了。继续，你先回去吧，天天。老婆，哟，这么快结束了。我的出现打扰你们之间的气氛多不好啊！嗨，其实……那女的呢？走了。你看你，真是的，你急什么呀？也不是留人家吃个饭，赶紧打电话叫人回来吧。你别这样，你的态度让我害怕了。怕什么？小爱，你知道的，男人嘛，就是逢场作戏。我的心里只有你，我爱的是你，你不会不知道吧？怎么？你以为我在生气啊？你没有生气吗？还真没有。正常的台球厅，它是一个聚酒吧、夜店、台球厅、烧烤于一身的综合娱乐场所。所以说，你们把钱投到我这儿，绝对不会让你们失望的。打住啊！你不吹牛能死啊！我今天路过他那台球厅，里边是连个人都没有，都闲出鸟来了，还投资打水漂呢。哎，有点这意思啊！你那台球厅怎么回事？是不是宣传没做到位？知道的人不多呀。做生意嘛，谁还没走背道的时候？生意冷淡那是很正常的。给我点时间，我办几个主题之夜，什么朋克之夜啊 ，cosplay 之夜啊，靠谱。火了，哥们儿，给你唱。杨毅，你诚心过天祖是吧？来，走一个，好啊。哟，这么巧啊！是啊，这么巧啊！你不在家里陪我们家小七到这儿来玩，生活够潇洒的啊！那边有几个跟我原来做生意的朋友，正好想约我出来聊聊天，我也想问问他们对咱们台球厅的扩张感不感兴趣。那巧了，我们这儿也在谈台球厅扩张的事儿。这是我以前生意上两个合作伙伴，杨总
，张总，来，给小林打个招呼。好，林总，你好，你好。哎，林总，你好，林总，你好，你好。行，那不打扰你们了，接着聊吧。行。看来被男人伤得不轻啊，但是啊，也不能一竿子打翻一船人呐。这好男人还是有的。来，我，你想干嘛你啊？你是不是想让我把警察给你叫来？你。算你，你给我等着！你干嘛一个人来这种地方喝酒啊？我来这跟你有关系吗？现在干什么跟你有关系吗？当你在我跟于湖心之间选择于湖心的时候，我的人生却跟你一点关系都没有了。我爱干嘛干嘛，用不着你管。
看看现在都几点了？跟谁喝的呀？杨毅、张鹏，谈生意上的事儿。哎呀，你喝吧，我下次比你喝的还多。我不喝了，但是我也没喝多呀，闺女们吗？臭死了，赶紧洗澡去，把这衣服换。好吧，宝贝儿，那我去洗澡了。快去！哎，对了，你知道我碰上谁了吗？今天？谁呀、啊？林泽峰和袁。他们俩怎么在一起啊？我也不知道他俩怎么在一起啊。啊，我亲眼看见林泽峰要拉袁爱走，袁爱不跟他走，还让林泽峰管。林泽峰最近跟小新不错呀，挺好的，你没看错吧？没看错。那然后呢？然后林泽峰又滚了呀，结果一会儿他又滚回来了，还把袁爱生拉到他自己的车上带走了。